Welcome back sa Pinoy MD. Nako, eto naman. Para mm. doon sa mga conscious about their varicose veins o yung mga ugat-ugat ho na lumalabas sa ating mga binti. Mm -hmm. Di ba, Dok? Nako, marami-raming mga babaeng nakoconscious dyan. Ito kasi, kung ano, very common ng mga tanong to sa Facebook page natin. Oh. You know? oh, pero huwag kayong mag-alala kasi mayroong solusyon dyan, medical man or surgical. So, tignan natin kung ano-ano nga ba ang pwede mo natin gawin nga paraan para mawala o kaya naman maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins. Ang matibay na binti, bintahe sa mga trabahong kinakailangan ang matagalang pagtayo. Kaya ang 33 taong gulang na nanay na si Anna Lynn, nakasandig sa tibay ng kanyang binti upang matagalan ang halos anin na oras na tuloy-tuloy na pagtayo sa kanyang trabaho. Luto doon at linis dito. All around si Annalyn sa negosyong lutong ulam ng kanilang pamilya. Ngunit paano kung ang binti na siyang inaasahan? Siya rin maging sanhi ng pagkabahala. Kapansin-pansin kasi sa legs ni Annalyn ang naglalakihan at nakaumbok na mga ugat na kung tawagin ay varicose veins. Paglaki ng mga ugat na ito, dulot na mga naipong dugo sa gawing hita at binti. Dahil sa palyadong valves, hindi na maayos na nakakabalik sa puso ang dugo na binuga patungo sa mga hita at binti. Ang matagal na pagtayo, isa sa maaaring maging dahilan sa pagkakaroon ng varicose veins. Yung dugo, hindi umaakit papuntang puso o laging nakaupo, hindi kumikilos, no? hindi nagsisirculate yung dugo dun sa binti, paakit ng puso. Ang pagbubuntis at obesity, nakadaragdag din sa tsansa ng pagkakaroon nito. Tuwing tayo nagbubuntis kasi, yung ating uh, uterus o yung tiyan, ay, it's pressing actually on the big veins sa ating binti. No, ngayon yung big veins na yan, connected sa mas maliliit na ugat, so you're putting pressure there, hindi masyado umaakit ang dugo, which in turn can actually weaken the valves at lumaki yung mga varicose veins. Sa kaso ni Anna Lynn, 2007 pa lang daw ay may napapansin na siyang ganitong mga ugat sa kanyang hita, ngunit hindi pa raw ganoon kalaki at nang siya'y magbuntis taong 2010, tila galit na galit raw na nagsulputan ang mga ito. Doon ko lang napansin na dumami siya. Hanggang sa yun sa pangalawang anak ko, ganon din. At tapos yun sa pangatlo din, lum dumami pa siya. As in yung kabila, saka yung isa meron din. Sa taas niyang 5'6", ay umabot din daw siya sa timbang na 100 kilograms noong magdalang tao siya. Ang problema sa binti ni Annalyn, abot daw hanggang sa kasing-kasing. Nasasaktan daw siya tuwing napapansin at napag-uusapan ang kanyang varicose veins. Hindi ako makakalabas ng naka-short, na naka-ano. Dito lang ako sa bahay na nagsha-short. Paglalabas ako, lagi akong naka-leggings, naka-pants. Kasi nga, nahihiya ako na makita ng tao, ay, ganito. Lalo na pagpupunta ako sa school. At upang mabalik daw ang ganda ng kanyang legs, sinubukan na niya itong pahila ng cream. Ngunit, bigo siya. Ang varicose veins higit pa sa isyo ng kagandahan dahil seryosong isyo din ito ng kalusugan. Si Annalyn nga, madalas mangalay at pulikatin, isa sa mga sintoma ng pagkakaroon ng varicose veins. At kung hindi mabibigyan ng kaukulang atensyon, maaari rin itong mauwi sa mas walalang kondisyon tulad ng deep vein thrombosis. Nauipon doon yung dugo at kapag naipon, maaari itong mag-form ng clot o namuong dugo, pwedeng ma-dislodge yun sa puso and it can cause na parang pagbara ng puso. Maaari rin maging isang kondisyon na kung tawagin ay venous leg ulcer, ang varicose veins. Pwede magkakuroon na ng pagbabago sa anyo ng balat, mangingitin, marunuyo, magkakrack ng balat, magkakaroon ng mga sugat. Pwede ang mga sugat sa binte ay dahil sa vein. Kaya kung hindi raw talaga maiiwasan na tumayo ng matagal ng dahil sa trabaho, ito ang mga payo ng eksperto. 
Ugaliin na galaw-galawin ang binti at hita habang nakatayo upang dumaloy ng maayos ang dugo. Kung nakaupo naman ang matagal ay maaring manguyakoy. O di kaya naman ay paikot-ikutin ng paa. Makatutulong din ang paggamit ng compression stockings o isang uri ng masikip na medyas upang hindi na iipon ang pressure sa hita at binti. Ipinapayo rin na tuwing magpapahinga ay iposisyon ng mga paa at binti ng mas mataas kaysa sa puso. Naipakita na namin sa inyo noon dito sa Pinoy MD ang isang paraan ng pagtatanggal ng varicose veins, ang sclerotherapy. Sa sclerotherapy, may kemika na itinutulok sa varicose veins para umimpis ang mga ito. Pero para sa mga mas malalaki pang ugat, isa sa mga nirerekomenda ng mga eksperto ang Endovenous Radiofrequency Ablation o EVRFA. Sa EVRFA ay papasukan ng catheter o pinong-pinong tubo na may radiofrequency ang grade sa venous vein sa hita. Ang radiofrequency ang siyang magsasara ng palyadong ugat na nakakonekta sa varicose veins. Hindi na kailangan tanggalin ang ugat. Kailangan sisirain lang yung ugat. Kung bagay, dededbulin yung ugat para yung katawan ninyo ay manghihilala doon sa nasirang ugat na siya ay sira na. Ang tutunaw po sa nasirang ugat ay ang sarili ninyong katawan. Dinala na namin si Annalyn sa vascular surgeon na si Dr. Montemayor. Gamit ang ultrasound ay unang munang hinanap ng doktor ang palyadong ugat sa hita ni Annalyn. Ito yung nasa hita na po kami. Yan po yung ating problema ng ugat. Yan ay nagbibigay buhay sa mga barikos na ito. Nakuha ninyo. Yan ang koneksyon po. Tuloy-tuloy po yan hanggang dito sa binti. So kapag pinindot natin yung binti niya, makikita mo sa iskanda na nakapuesto sa hita yung takbo ng dugo. So dapat po isang kulay lang po nakikita natin sa puwersang pagpindot. Dapat po sa bitaw po ay wala na pong makikita. So nagpapatunay lang po na ito ay yung silang ugat na yun ang kailangan namin ayusin. Nilagyan ng anestesya ang hita ni Annalyn upang maihanda sa mga ipapasok na tubo. Sunod na ipinasok sa ugat sa hita ni Annalyn ang swero na siyang magsisilming bahay ng ilalagay ng catheter. Sunod namang ipinasok ang catheter na siyang maglalabas ng radio frequency. Bago simulaan ang pagpapalabas ng radio frequency, ay tinurukan muna ng anestesya ang kahabaan ng ugat sa hita ni Annalyn. Sa hudyat ng radio frequency machine, ay sinimula nang sunugin ang ugat na dapat isara. Dahil mahaba ang ugat sa hita, ay apat na beses na hinugot at ipunesto ang radio frequency electrode ng catheter sa bawat 7 cm segment ng ugat. 20 seconds ang itinatagal ng bawat pagbuga ng radio frequency sa bawat segment ng mahabang ugat. Matapos isagawa ang EVRFA, agad na may kapansin-pansing pagbabago sa hita ni Annalyn. At upang patuloy na umimpis at mas gumanda ang daloy ng dugo sa hita at binti ni Annalyn, pinigyan siya ng compression stockings sa dapat daw niyang isuot sa loob ng apat na linggo. Hindi naman siya masakit. Actually, wala ka naman mararamdaman. Siyempre, masayang-masaya ako kasi after ng matagal, ng matagal na panahon, nasilusyonan na yung aking pinoproblema sa binti.